بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد لله جزاك الله خيرا محترم كي پریو کرمی بھائی را اے پور جائے اتبادونی بھاشن اتبادونی بھاشن پتان کر چاہن بانگا دے شاہلہ دے جوہ شنگیت کیندری شمانی تر شباہ پتے ڈاکٹر احمد عبداللہ ساکی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتکین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهر على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك رواه مسلم نيد مجال تاوهيد جهاندا باهي إذا شير يكو جو بشان غطون بغلاديش آلهات جو بشان غير كندريو كورمي شاملوني وقستيت آلهات ساندرون بغلاديش شير مهتان مامير جماعت प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असदुल्लाह गालिब उपस्थित अत्रनुष्ठाने मानोनियो प्रधानोती थी जनाब सलमान फ्रोहमन उपस्थित अत्रनुष्ठाने विशेष ओती थी हाफिज रुहुल अमिन मदानी उपस्थित आहलेद सांदल बांग्लादेशीर केंद्रीय सेक्रेटरी जनरल माला नूल इस्लाम उपस्थित आहलेद सांदल बांग्लादेश बांग्लादेश � देशे विभिन्न प्रांतों थे के आगे तो आंदोलन में जुबो शंघे प्रांत प्रयोग दायित्वशील बिंदो कोर्मी बिंदो एवं शामिल तो शुद्धि मंडल प्रशंसा शे महारोबल आलम ने जोनो जा राशि शोहमते अनेक बाधा चढ़ाई उतराई पेरी है राजधानी ढाका प्रांत केंद्रे ये ऐतिहासिक इंजीनियर्स इंस्टीट्यूशन मिलुना जेलर अब्बला अलमी नवदर के ऐशु जो दाने धन्नो को लेन तारुद्दश्य अम्रा अंतर्य अंतुष्ठल थे कि प्रथमे एक बार शुक्रिया दे करिया अल्हम्दुलिल्लाह दुरुदु सलाम बोशित हो शेषने बेअहमदे मुस्तफा मुहम्मदे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि सलाम मेर पोती प्रियशुदी मंडली अम्रा आबारों शुक्रिया � ए ऐतिहासिक इंजीनियर्स इंस्टीट्यूशन मिलो ना तो ने कुनो राय बांग्लादेश आलेख इस जुबो शंगेर ए ए कोर्मी शामिल ने आयोजन करते शक्कुम हुए थी ए जो नाबारो बोले अल्हम्दुलिल्लाह अम्र आरोशु के आदेक पर चीए जो नो जब अम्र जोखोन ए कोर्मी शामिल ने आयोजन करते जाती ठीक श ए शीत विदात उद्दुषितो, पीर बाजार उद्दुषितो, ए ए प्रतिकूल अवस्था है, पवित्र कुआन में उस सही अधिसे दावत नहीं है, ताऊहिद एवं सुन्नते दावत नहीं है, ऐ तो बच्चों धोरे, एक टिशंगोठोन, शफोल भावे, शाबोलील भावे, एवं धाराबाईक भावे, तादर आंदोलन पुरी चालना करे चले छे, इटा प्रियशुद्धि मंडली, शायत्री शिष्टित पौरे, आहलेदिस आंदोलन, जेटा कैमरा खून बोल ची, आहलेदिस आंदोलन, ये आंदोलने जन्म हुए चिलो शायत्री शिष्टित पौरे, एक टी शौंस्कार आंदोलन ही शब्द, जोखन इस्लाम में नाम मुद्दे, इस्लाम में नाम दिए, एमोन अनेक विषय ढूँके गिए चिलो, जेगलो विभिन्न मौतों बादे हाथ थे के बचाने जोनों जे शौंस्तर आंदोलन शुरू है चिलो शेटे होते आलेदी सांदोलन 
সেই সাতত্রিশ হিজরির পর থেকে ধারাবাহিকভাবে সারা বিশ্বের সমস্ত প্রান্তে যেখানেই বাতিল ছিল সেখানে হকের আন্দোলন হিসাবে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল প্রিয় সুধী মণ্ডলী সেই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় উনিশশো আটাত্তর সালে বাংলাদেশ আহলাদের যুবসংঘে যুবসংঘ এদেশের বুকে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছিল এই আন্দোলন যখন এদেশের বুকে তাদের কার্যক্রম শুরু করে তখন শুধুমাত্র বাংলাদেশের সাধারণ মাঝাবি সমাজই নয় বরং স্বয়ং আহলাদের সমাজের মধ্যেও সংস্কার চেতনা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছিল বললেই চলে স্বয়ং আহলাদিসদের মধ্যেও এমন হাজারো শীত এবং বেদাত ছিল যেটা কল্পনা করা অসম্ভব আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশ আহলাদের যুবসংঘের মেহনতের কারণে তাদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার কারণে আজকে এদেশের মানুষ তারা শির্ক এবং বেদাতের মধ্যে পার্থক্য চিনতে শিখেছে তারা তৌহিদ এবং সুন্নাতকে চিনতে শিখেছে তারা শির্ক এবং তৌহিদকে আলাদাভাবে চিনতে শিখেছে এটা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ আহলাদের যুবসংঘের জন্য একটি বড় রকম সফলতা বলে আমরা মনে করি প্রিয় সুধী মণ্ডলী বাংলাদেশ আহলাদের যুবসংঘ যখন এদেশের বুকে তাদের কার্যক্রম শুরু করে তখন অধিকাংশ মানুষ তারা জানত না সঠিকভাবে সালাত আদায় করার নিয়ম কি কোন পদ্ধতিতে সালাত আদায় করলে সেটা রাসুলের তরিকায় সালাত হবে তারা জানত না আকিদা কি জিনিস আকিদা বিশুদ্ধ হওয়ার গুরুত্বটা কি আমলের আগে আকিদা যে বিশুদ্ধ হতে হবে এটা আমাদের অধিকাংশের ধারণা ছিল না এদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বেদাতের এমন সয়লাভ ছিল যে নানা রকম হিন্দুয়ানি কালচারগুলো সেগুলো ইসলামিক কালচার হিসাবে আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছিল কুলখানি চেহলাম থেকে শুরু করে মানুষ মরার পরে যে সমস্ত কালচারগুলো ফলো করা হয় সেই কালচারগুলো অধিকাংশই এসেছে হিন্দুদের কালচার থেকে আমরা যারা মুসলিম সমাজ তারা এগুলো জানতামই না যেগুলো যে ইসলামের অংশ নয় আমরা জানতাম আমরা আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনকে রব হিসেবে মানতাম কিন্তু তাকে ইলাহ হিসেবে মানতাম না ফলশ্রুতিতে আমরা একই সাথে মসজিদে যে সিজদা করতাম আবার পীরের মাজারে যে সিজদা করতাম আমরা রাসুলকে নবী হিসাবে তাকে জানতাম কিন্তু তাকে আদর্শ হিসাবে আমরা মানতাম না ঠিক যেভাবে আল্লাহকে রব হিসাবে মানতাম কিন্তু ইলাহ হিসাবে মানতাম না ঠিক একইভাবে রাসুলকে আমরা নবী হিসাবে মানতাম তাকে আমরা অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করতাম ভালোবাসতাম কিন্তু তার আদর্শকে আমরা অনুসরণ করতাম না ফলশ্রুতিতে এই সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে হাজারো বেদাত প্রবেশ করেছিল আজকে আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশ আহলের যুবসংঘের মেহনতের কারণে বহু মানুষ জানেন যে রাসুল সাল্লাহ ইসলামকে শুধু ভালোবাসলেই হবে না তার আনুগত্য করতে হবে তার আনুগত্যের মধ্যেই তার ভালো ভালোবাসা নিহিত প্রিয় মণ্ডলী বাংলাদেশ আহলের যুবসংঘ এভাবে দিনই সংস্কার সাধনে ধর্মীয় সংস্কার সাধনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা গত একচল্লিশ বছর ধরে পালন করে গিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ সেই সাথে সাথে শুধু তারা ধর্মীয় অঙ্গরই নয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা নানা রকম সংস্কার কাজ চালিয়েছে সুদের ঋণ কিস্তি ঋণ তারপরে এই যে এমএলএম তারপরে জিজিএন ডেস্টিনি এই ধরনের যে মানে মানে হারামি অর্থনীতি বিভিন্ন ফন্দি ফিকির করে আমাদের সমাজের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল সেগুলো সংস্কার করার জন্য বাংলাদেশ আহলাদ যুব সংঘ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে এবং এদেশের অসংখ্য যুব সমাজকে হারাম থেকে তারা হারাম ইনকাম থেকে হারাম আয় থেকে হারাম রিজিক থেকে তারা উদ্ধার করেছে বলুন আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় সুধী মণ্ডলী শুধু তাই নয় রাজনীতির ক্ষেত্রেও আহ বাংলাদেশ আহলাদ যুব সংঘ তাদের সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছে এদেশে গণতন্ত্রের নামে সমাজতন্ত্রের নামে যত তন্ত্র মন্ত্র রয়েছে তা সমস্ত তন্ত্র মন্ত্রকে এই সংগঠন এক কথায় তারা জাহেলিয়াত বলে ঘোষণা করে দিয়েছে সেই সাথে সাথে ইসলামী রাজনীতির নামে একামতের দিনের নামে যে চরমপন্থী আন্দোলন ইসলামের নামে পরিচালিত হচ্ছে সেটা ব্যালটের নামেই হোক কিংবা বুলেটের নামেই হোক সেই রাজনীতিকে এই সংগঠন পরিষ্কারভাবে হারাম ঘোষণা করে দিয়েছে বৃহস্পতি মণ্ডলী সামাজিক ক্ষেত্রেও এ সংগঠনের অবদান অসংখ্য রয়েছে এ সংগঠন শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের সংস্কারের ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে তাদের নীতিমালা ব্যক্ত করেছে আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেগুলো দীর্ঘ আলোচনা এখন করতে পারব না সামাজিক খেদমতের ক্ষেত্রেও আমাদের অসংখ্য কার্যক্রম রয়েছে বিশেষ করে যখন 
মানুষ দুর্গত অবস্থায় পড়ে সে সমস্ত অবস্থাগুলোতে আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি মানুষের কাছে খিদমতের হাত বাড়িয়ে দিতে সেই সাথে সাথে তার সর্বশেষ সংযোজন হিসাবে আমরা আল আউন বা স্বেচ্ছাসেবী মাদকমুক্ত রক্তদান সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি সবই আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের ফজলে কর্মে বাংলাদেশে সফলভাবে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ প্রিয়সুদী মণ্ডলী বাংলাদেশ আলের যুব সঙ্গে এভাবে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে চলেছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন চাইলে এবং আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা থাকলে ইনশাল্লাহ এই আন্দোলন তাদের কার্যক্রম দিনে দিনে আরও সুবিস্তৃত করে বাংলার প্রতিটি অঙ্গনে ইনশাল্লাহ ছড়িয়ে পড়বে বৃহস্পতি মণ্ডলী যারা আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি কর্মী ভাইয়েরা যারা আমরা সমাজ সংস্কার কামনা করি যারা এদেশের বুকে পবিত্র কোরআন এবং সৈয়ী আরিসা আলোকে একটা সমাজ বিপ্লব কামনা করি তাদের জন্য চারটি কর্তব্য আমরা স্মরণ করে দিতে চাই প্রথম কর্তব্য অবশ্যই আমাদেরকে সমাজে একটি আদর্শ হিসেবে দাঁড়াতে হবে নিজেকে অবশ্যই একজন নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসাবে একজন আদর্শ মানুষ হিসাবে উপস্থাপন করতে হবে যদি নিজেকে আমি আদর্শ হিসাবে উপস্থাপন করতে না পারি যদি মানুষের সামনে একটা দৃষ্টি উত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে না পারি তাহলে মানুষ কিন্তু আমাদেরকে অনুসরণ করবে না এজন্য সবার আগে প্রয়োজন নিজেকে সংস্কার করা এবং নিজেকে সমাজের বুকে একটা উত্তম মডেল হিসাবে উপস্থাপন করা দুই নম্বর কর্তব্য এখানে একটা কথা বলে রাখি শেখ আবুল হাসান নদভি ভারত উপমহাদেশের অন্যতম বিখ্যাত দায়ী এবং ঐতিহাসিক তিনি বলছেন যে এই উপমহাদেশে আহলে হাদিস আন্দোলনের চারটি ধারা ছিল আহলে হাদিস আন্দোলনের মধ্যে চারটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে এই আন্দোলন এই উপমহাদেশে সফলতা লাভ করেছিল প্রথম বৈশিষ্ট্য তারা ছিল আকিদা আকিদার ক্ষেত্রে তারা মজবুত আকিদার ক্ষেত্রে তারা স্বচ্ছ সুস্পষ্ট দুই নম্বর তারা ইত্তেবাহের সুন্নাত রাসুল সাল্লা ইসলামের সুন্নাতের ক্ষেত্রে ছিল অবিচল এবং আপসীম তিন নম্বর তাদের মধ্যে ছিল জিহাদি জাজবা আর চার নম্বর ছিল তাদের মধ্যে খুলুসিয়াত এই মোট চারটি বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে এ আন্দোলন ভারত উপমহাদেশের বুকে সফল হয়েছিল আজকে যদি আমরা সফল হতে চাই এ দেশের বুকে পবিত্র গান এবং সৈহ হাদিসের আলোকে ছড়িয়ে দিতে চাই তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরকে এই চারটা বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখতে হবে অবশ্যই আমাদের আকিদা সুদৃঢ় হতে হবে সুন্নাতের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান আপসীন হতে হবে আমাদের মধ্যে জিহাদি জাজবা থাকতে হবে এবং সর্বশেষ অবশ্যই অবশ্যই খুলুসিয়াত থাকতে হবে আল্লাহর প্রতি অবনত হওয়া এই বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকতে হবে দুই নম্বর কর্তব্য দাওয়াতে জিহাদের ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকতে হবে আল্লাহ রবিন বলছেন অলতাকুম মিনকু মুম্মা তুই দমুন এল খাইর তোমাদের মধ্যে একটা দল অবশ্যই অবশ্যই থাকা চাই যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে মুনাবিল মারুফ যারা মানুষকে সৎ কাজের দিকে নির্দেশ দেবে ওয়ান হাউন আলিল মুলকার এবং অসৎ কাজ থেকে তারা মানুষকে নিষেধ করবে ওউলাই কামুল মুফরে হন আর তারাই হচ্ছে সফল কাম আমরা যে যে অবস্থানে থাকি না কেন যে যে পেশাতেই থাকি না কেন আমাদের প্রত্যেককে এই আন্দোলনকে এই সংগ্রামকে এই দাওয়াতকে প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে যেতে হবে আমরা যদি নিজেদের পেশা নিয়ে ব্যস্ত থাকি যদি দুনিয়া নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকি তাহলে আমাদের আকিদা সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত তো হবেই না কোনো মানুষের উপকারেও আসবে না যদি এই আন্দোলনের এই আন্দোলনকে আমরা সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই অবশ্যই অবশ্যই আমাদের প্রত্যেকের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকতে হবে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন বলছেন ইন্নাল্লাহ লাইগাইর মা বি কমিন হাত্তাই গাইর মা বিয়ান ফুসিম আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন কোনো কমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের পরিবর্তনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ না করে राष्ट्र धर्म नेतर पक्ष जेदिक आसुक ना क्यों से बाधार मुखे अटल अबिचल थे धर्शील होते হয়তোবা কখনো আমাদের নিজেদের মধ্যেই কোনো বাধা সৃষ্টি হতে পারে আমাদের নিজেদের অনেক ভাইরাই হয়তোবা এমন অনেক কথাবার্তা বলতে পারেন অথবা আমাদের অনেক ভাইরাই হয়তোবা সংগঠন থেকে দূরে সরে যেতে পারেন কিন্তু এই কারণে যদি আমরা পিছে সরে আসি নিজেরা নিঃসন্দেহে আমরা ব্যর্থদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব যদি আমরা সফল হতে চাই যদি আমরা প্রকৃত অর্থে এই আন্দোলনের একজন দায়ী হতে চাই আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই এই বাধাগুলো মোকাবেলা করার মতো মানসিক শক্তি থাকতে হবে 
আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন আম হাসিব তো বান্তা তখুলুল জান্নাত তোমরা কি ধরে নিয়েছো যে তোমরা এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে ওয়ালামমা ইয়ালামিল্লাহুল লাযিনা জাহাদু মিনকুম ওয়ালামাস সাবিরিন অথচ আল্লাহ রব্বুল আলামিন জানবেন না যে তোমাদের মধ্যে যারা কারা প্রকৃত অর্থে সংগ্রাম চালিয়েছে আল্লাহর পথে সংগ্রাম চালিয়েছে এবং কারা বিপদ আসলে ধৈর্য ধারণ করেছে প্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে নানাভাবে পরীক্ষা করবেন কিন্তু এই পরীক্ষার মুখে আমাদের বিজয় নিহিত রয়েছে যদি আমরা সফল মানে যদি আমরা সবরের সাথে এবং অবিচলতার সাথে এই বাধাগুলো আমরা মোকাবেলা করতে পারি এই পরীক্ষাগুলোতে যদি আমরা উত্তীর্ণ হতে পারি চার নম্বর যদি আমরা এতগুলো স্টেজ পার হয়ে আসতে পারি অর্থাৎ নিজেকে আদর্শ হিসাবে উপস্থাপন করা তারপরে যুদ্ধ জিহাদ করা এবং সর্বশেষে বিভিন্ন বিপদ আপদে যদি ধৈর্য ধারণ করতে পারি অটল অবিচল থাকতে পারি তাহলে আর রবুল আলমিন আমাদের জন্য পুরস্কার রেখে দিয়েছেন একটা দুনিয়াতে আর একটা আখেরাতে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন ইয়াই হল দিন আমানু ইনতানসুরুল্লাহ ইয়ানসুরুকুম মাইউসাব্বিত আকদামাকুম হে ইমানদারগণ যদি তোমরা আল্লাহকে সহযোগিতা করো তার দিন প্রতিষ্ঠার কাজে তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন তোমাদেরকে সহযোগিতা করবেন ওয়াইউসাব্বিত আকদামাকুম এবং তোমাদের পদযুগলকে শক্তিশালী করবেন অর্থাৎ তোমাদেরকে সামাজিকভাবে স্থিতিশীলতা দান করবেন শক্তি দান করবেন আর একটা পুরস্কার কোথায় আখেরাতে ইয়াকফিরুল আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন ইয়াকফিরুল্লাহকুম মিন জুনুবিকুম আল্লাহ রবুল আলমিন তোমাদের পাপ সমূহকে ক্ষমা করে দেবেন ওয়াইদুলকুম জান্নাতিন তাজরিমিন তাহতি আল আনহার এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে যে জান্নাতে তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয় জালিক আল ফাউজুল কাবির আর এটাই হচ্ছে বড় সফলতা ওখরা তহিবুল নাসরুম মিনুল্লাহ ফত হন কারিম এর সাথে সাথে আরও একটা পুরস্কার আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে সেটা হচ্ছে নাসরুম মিনাল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য সেটা কখন কিভাবে আসবে সেটা আল্লাহ রবুল আলমিন ভালো জানেন কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে এটা আল্লাহর ওয়াদা অফাত হন কারিব এবং আসন্ন বিজয় অবাশ্রিল মিনিন তুমি সুসংবাদ দাও হে মোহাম্মদ যারা ইমান এনেছে বৃহস্পতি মণ্ডলী এবারে আমি চারটি বৈশিষ্ট্য বলার পরে আরও দু একটি কথা বলতে চাই যে আজকে আমাদের সমাজে আহলাদের সমাজে বেশ কিছু সমস্যা আমরা বারবার দেখছি যে সমস্যাগুলো সম্পর্কে আমরা নানা জায়গায় সতর্ক করেছি আবারও কথাটা আবারও এখানে বলতে চাচ্ছি যেহেতু আমরা এখানে সারা দেশ থেকে উপস্থিত হয়েছি এখান থেকে আমরা একটা দীক্ষা নিয়ে যাব এই জন্য আমরা বিশেষভাবে তিনটা জিনিস যেন আমরা মনে রাখি যে তিনটা জিনিস আমাদের আহলাদ সমাজকে বিশেষভাবে বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে তার প্রথমটি হচ্ছে জঙ্গিবাদ আমাদের অনেক ভাই তারা যারা নতুন নতুন দিনে এসেছেন তারা অতি আবেগের কারণে অতি উৎসাহের কারণে তারা অনেকে চরমপন্থী লাইনে চলে যাচ্ছেন ফলশ্রুতিতে তাদের কেউ কেউ জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের কারণে আজকে বাংলাদেশের সারা আলহাদ সমাজ তারা অন্য সমাজের কাছে সরকারের কাছে তারা একটা মানে ভিন্ন একটা অবস্থানে চলে যাচ্ছে অথচ এর দায় মোটেই আলহাদিসদের নয় আলহাদিসদের আকিদের মধ্যে জঙ্গিবাদ সম্পূর্ণভাবে জঙ্গিবাদের কোনো স্থানই নেই আলহাদিস আকিদার মধ্যে বরং আলহাদিসরাই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে এ দেশের সর্বপ্রথম কথা বলেছিল অথচ এই আহলাদিসদের মধ্যেই আমরা কিছু কিছু জঙ্গিবাদী তৎপরতা অংশগ্রহণ করা ভাইদের দেখছি আমরা তাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি সেই সাথে সাথে আমরা যারা উপস্থিত রয়েছি তারাও যেন আমরা সাবধান হই এ বিষয় বিষয়ে আমরা আপনাদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি দুই নম্বর আল ফুরকা আমাদের মধ্যে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা বোধ আমরা একাকি থাকতে চাই যে যার মতো থাকতে চাই এটা আমাদের জন্য একটা বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেই সাথে যুক্ত হয়েছে আমাদের কিছু ওলামায় কেরাম তারা যেভাবেই বুঝে বুঝুন না কেন এমন একটা অবস্থান তারা আজকে তৈরি করেছেন বা আমাদের কিছু ভাইদের মধ্যে এমন কিছু প্রচারণা চালাচ্ছেন যে সংগঠন করা যাবে না সংঘবদ্ধ থাকা যাবে না সংগঠিত থাকা যাবে না তারা কি বিচ্ছিন্নতার দিকে মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছেন না কোন দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন সেটা আমাদের ধারণারও বাইরে আমরা জানি না যে তারা আসলে কি চাচ্ছেন আমরা আপনাদের সবার প্রতি আহ্বান জানাবো ইসলাম কখনো বিচ্ছিন্ন জীবনের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করে না আমরা যে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালাচ্ছি এই সাংগঠনিক কার্যক্রম ইসলামের যে জামাতবদ্ধ কার্যক্রম জামাতবদ্ধ কাঠামো সেই কাঠামোরই একটি কাঠামো এটা নতুন কোনো সৃষ্টি নয় যেভাবে আমাদের কিছু ওলামায়করাম প্রচার করছেন তারা বলছেন যে এর মাধ্যমে হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় হিংসা বিদ্বেষ তো আমাদের নিজেদের মধ্যে তৈরি হয় হিংসা বিদ্বেষ তো সংগঠনের কারণে তৈরি হয় না সংগঠন তো একটা জড় বস্তু হিংসা বিদ্বেষ করে কি আমরা নিজেরাই করি তাই না আমাদের পারস্পরিক ভাই ভাই কি হিংসা বিদ্বেষ হয় না তার জন্য কি আমাদের সংগঠন দায়ী হবে এই একটা ঠুনকো অজুহাত তুলে তারা আজকে আমাদের সমাজে একটা বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালাচ্ছেন এই বিভ্রান্তিকর প্রচারণা থেকে আমাদেরকে অবশ্যই হুঁশিয়ার থাকতে হবে আর তিন নম্বর হচ্ছে আমাদের কিছু ভাই 
যারা বিশেষ করে নতুন আহলে হাদিস হয়েছেন তারা নিজেদেরকে আহলে হাদিস পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করেন তারা যেন নিজেদের আত্মপরিচয় দিতে লজ্জা পাচ্ছেন আমি কোরআন এবং সহি হাদিসের অনুসরণ করি এ কথা বলতে কি লজ্জা আছে আমাদের আহলে হাদিস মানেটা কি আহলে হাদিস মানে এটাই যে আমরা পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিসকে নিঃস্বার্থভাবে অনুসরণ করি আমরা কারোর তাকলিদ করি না এটুকু বলা কি আমাদের অপরাধ তাহলে আমরা কেন লজ্জা পাচ্ছি আসলে আমরা ইসলামের বিকাশের ইতিহাসটাই জানি না আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বলে যে একটা জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই সাহাবিদের যুগে সেই ইতিহাসই আমরা জানি না আর না জানার কারণে আজকে বোকার মতো আমরা বলে বেড়াচ্ছি যে আল্লাহ হাদিস বলা যাবে না প্রিভাতি মন্ডলই এর সাথে সাথে আরও কিছু বিষয় রয়েছে যেমন আমরা পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষের মধ্যে জড়িয়ে গেছি আমাদের আহলে হাদিস সংগঠন যেগুলো আজকে রয়েছে ভ্রাতৃ প্রতিম যে সংগঠনগুলো আমরা দেখছি আমরা আমাদের পারস্পরের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে অমিল আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যেন হিংসা করছি গীবত করছি এগুলো থেকে আসতে আসতে আমাদেরকে দূরে আসতে হবে যারা যেখান থেকে শুনছেন এই সম্মেলন তাদের সবার প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান থাকবে দয়া করে আমরা যারা পবিত্র কোরআন এবং সৈয়াদ ইসির দাওয়াত নিয়ে সমাজে কাজ করছি আমরা যেন পরস্পরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ না রাখি আমরা কি সবাই একমত এই জিনিসটা যদি আমরা দূর করতে না পারি তাহলে সমাজে আহলে দেশের দাওয়াত প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদের এই জিনিসটা অবশ্যই অবশ্যই বুঝতে হবে যারা যে সংগঠনে আছি না কেন আমরা যেন পরস্পরে বিরোধী না হই যদি সহযোগী হতে নাও পারি পরস্পরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে নাও পারি কমপক্ষে একটি জিনিস আমরা আপনারা নিশ্চিত করুন যে আমরা যেন পরস্পরের বিরোধিতায় লিপ্ত না হই পরস্পর পরস্পরের বিরোধী যেন কথা না বলি পরস্পরের বিরুদ্ধে যেন আমরা গীবত না করি শুধু এতটুকু কি নিশ্চিত করা যাবে না যদি এতটুকু নিশ্চিত করতে পারি তাহলে কমপক্ষে ইনশাল্লাহ এদেশে হকের দাওয়াত কখনো বাধাগ্রস্ত হবে না ইনশাল্লাহ আল্লাহ রবুল্লাহ বলছেন আতি উল্লাহ রসুল হে মান্দরগণ তোমরা আল্লাহকে অনুসরণ করো এবং রসুলকে অনুসরণ করো ওলা তানা যাও তোমরা পরস্পর বিদ্বেষে হিংসা বিদ্বেষে লিপ্ত হো না মারামারিতে লিপ্ত হয় না ঝগড়া ঝাঁটিতে লিপ্ত হয় না হয়ো না ফাতাফ শালা রি হাকুম যদি তোমরা ঝগড়া ঝাঁটিতে লিপ্ত হয় তাহলে কি হবে তোমাদের সামাজিক অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যাবে মানুষের মধ্যে তোমাদের যে সম্মান শ্রদ্ধা ছিল সেই শ্রদ্ধাগুলো হারিয়ে যাবে এটা আল্লাহ রবুল্লাহ আলম তুলে নেবেন অতএব আমরা যেন এ বিষয়ে সতর্ক থাকি পরিশেষে আমি আপনাদের সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানাব প্রথম যে কথাটি বলেছিলাম সে কথাটি আবারও বলতে চাচ্ছি আমরা যদি সমাজে দায়ী আল্লাহ হিসাবে সমাজ সংস্কারক হিসাবে কাজ করতে চাই আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে আদর্শ আদর্শের ওপরে অটল থাকা যদি আমরা আদর্শহীন হয়ে যাই তাহলে মানুষ আমাদেরকে কেন অনুসরণ করবে কেন আমাদের কথা শুনবে আমাদেরকে অবশ্যই আদর্শের রূপ প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে নৈতিকভাবে শক্তিশালী হতে হবে আর সেই সাথে সাথে আমাদেরকে সঙ্গবদ্ধ থাকতে হবে জামাতবদ্ধ থাকতে হবে যদি আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করি তাহলে নিঃসন্দেহে সেটা সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না হয়তো বা আমরা পারস্পরিক মানে একাকি দাওয়াতের মাধ্যম দিয়ে ইউটিউব ফেসবুকে দাওয়াতের মাধ্যম দিয়ে হয়তো একটা দাওয়াত প্রচার করতে পারি কিন্তু একটা দাওয়াত প্রতিষ্ঠা করতে গেলে অবশ্যই অবশ্যই সঙ্গবদ্ধ হতে হবে এর কোনো বিকল্প আমাদের জানা নেই অতএব আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই সঙ্গবদ্ধ হবে আমাদের দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে আল্লাহ রবুল্লাহ বলছেন ইন্নাল্লাহ হিবুল্লাহ দিনে কতরুন ফিসাবিলি সফান কান নহম বুনিয়া নম মারসুস নিশ্চয়ই আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন তাদেরকে ভালোবাসেন যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে সিসা ঢালা প্রাচীরের মতো পরিশেষে বাংলাদেশ আহলে যুবসংঘের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে এটাই বলতে চাইব বাংলাদেশ আহলে যুবসংঘ যে সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে এই সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব পালন করতে যে তারা প্রাথমিক যে কাজটি করছে একদল আদর্শিক কর্মী তৈরি করছে সেই সাথে সাথে সাংগঠনিকভাবে এই দাওয়াতকে আমরা ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে যাচ্ছি আমাদের চার দফা কর্মসূচির মাধ্যম দিয়ে আমরা মূলত সমাজ সংস্কারে এই জিনিসটাই বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি আমরা এই সংগঠনের ছায়াতলে আপনাদের সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি যারা এখনও উপস্থিত রয়েছেন এবং যারা বাইরে রয়েছেন যে যেখানে রয়েছেন সকলের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে এই পবিত্র দাওয়াত এই পবিত্র দাওয়াতের প্ল্যাটফর্মে আমরা যেন সকলে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি যদি ঐক্যবদ্ধ হতে না পারি কমপক্ষে যেন আমরা সহযোগী হই বিরোধী না হই আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে সকলকে সেই তৌফিক দান করুন পরিশেষে যারা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে অনেক কষ্ট স্বীকার করে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন তাদের প্রতি আমরা স্বাগত জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনারা সম্মেলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শৃঙ্খলার সাথে এভাবে আমাদের সাথে থাকবেন আমরা কামনা করছি সেই সাথে সাথে এই সম্মেলন থেকে অর্জিত শিক্ষাগুলো যেন আমরা আমাদের নিজ নিজ সমাজে নিজ নিজ এলাকায় যেন আমরা প্রচার করি আল্লাহ রবুল্লা আল
আমরা সার্বিক চেষ্টা করছি যেন আমাদের আয়োজনে কোনো ত্রুটি না থাকে আপনাদের যেন কোনো কষ্ট না হয় তারপরও যদি কোনো কষ্ট হয়ে যায় যদি কোনো ত্রুটি আমাদের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে আমরা আপনাদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি পরিশেষে আপনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে মোবারকবাদ জানিয়ে আপনাদের মঙ্গল কামনা করে আমার উদ্বোধনী বক্তব্য এখানে শেষ করছি ওয়াফের দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাত